Pregunta número 64, modelo prueba PSU Biología, admisión 2020. ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a una respuesta endocrina, directa, directa, frente a la disminución de la temperatura ambiental? Alternativa A, piloerección. Alternativa B, vasoconstricción periférica. Alternativa C, disminución de la secreción de sudor. Alternativa D, aumento de la secreción de tiroxina. Y alternativa E, aumento de la actividad de la musculatura esquelética. Bueno, en primer lugar, la, el enunciado nos da la clave de cuál va a ser la respuesta que tenemos que buscar. ¿Por qué? Porque dice, ¿cuál de las siguientes opciones corresponde, corresponde a una respuesta endocrina directa? O sea, nos está diciendo que tenemos que buscarle alternativas, la opción que hable de hormonas, o sea, de sustancias químicas producidas por una glándula endocrina que libera un producto químico hacia la sangre y que es transportado mediante él hacia un órgano o... Eh, tejido eh, diana o blanco sobre el cual va a ejercer un efecto fisiológico y me dice además que esta respuesta endocrina tiene que ser de tipo directa o sea que va a haber un producto que va a ejercer directamente una acción eh, relacionada con o frente digamos a una disminución de la temperatura ambiental o sea que en el fondo estamos hablando de una respuesta endocrina directa que lo que tiene que hacer es compensar la disminución de la temperatura ambiental. Ya, entonces, antes de seguir, quisiera mencionar, ¿no es cierto?, eh, el concepto de homeostasis. Acuérdense que esto es muy importante que ustedes lo tengan presente. Esto es importante tanto en el módulo común obligatorio como en el módulo electivo de biología. Porque la homeostasis, la homeostasis, es un concepto central que nos explica en el fondo, ¿cómo es posible que las variables fisiológicas del cuerpo, como la temperatura o termorregulación, la glicemia, la calcemia, la natremia, la polemia, la presión arterial, etcétera, 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 se mantengan estables eh, desde el punto de vista fisiológico? Independiente de si hace calor o frío, o si uno está eh, alimentándose o no, o si está haciendo ejercicio, o si está durmiendo, etcétera, etcétera. Ese concepto se conoce como hom homeostasis. La homeostasis, acuérdense que es la mantención del equilibrio fisiológico dentro de un rango estable. O sea que el concepto de homeostasia sí o sí tiene aparejado el concepto de rango. ¿Ya? Entonces, la temperatura corporal eh, tiene que mantenerse dentro de un rango fisiológico. O sea que en el fondo sí va a haber oscilación de la temperatura. Dependiendo de si la persona hace ejercicio, está durmiendo, es de mañana, es en la tarde, es la hora de, después de almorzar, etcétera, etcétera. Entonces hay una fluctuación. Entonces, cuando por algún motivo desciende la temperatura, podría ser que obviamente la temperatura del cuerpo descendiera más allá de lo permitido, pero tiene que haber un mecanismo que compense y por lo tanto evite que siga disminuyendo y logremos volver a mantener, ¿no es cierto?, la temperatura dentro del rango eh, normal. Acuérdense que esto es una característica de los organismos homeotermos, o sea, aquellos como nosotros o como los mamíferos, que mantienen constante su temperatura fisiológica. Lo contrario de los eh, poiquilotermos o de los seres vivos que no pueden mantener constante, constante su temperatura, sino que dependen de las condiciones del ambiente, ¿ya? Ya, ahora... Eh, ¿Cómo nosotros mantenemos constante nuestra temperatura? Bueno, primero tiene que intervenir el sistema nervioso central. ¿ya? O sea, esto es algo que, es, que siempre va a estar presente, porque recuerden que para la homeostasia van a intervenir siempre dos sistemas que actúan de manera complementaria, ¿ya? que son el sistema nervioso y el sistema endocrino. ¿ya? Entonces, el sistema nervioso obviamente inicia estas respuestas adaptativas, ¿no es cierto?, para tratar de eh, homeostáticas, para tratar de mantener constante la temperatura, y luego, para potenciar la respuesta eh, del sistema nervioso, se activa el sistema endocrino. ¿ya? Entonces, ¿cuál, es la, cuál es, es la hormona que tiene que ver directamente con eh, la termorregulación? Y eso se lo tienen que aprender ustedes de memoria. Esta hormona es la tiroxina, o sea, las hormonas tiroideas. ¿ya? Las hormonas tiroideas... Tenemos dos, la T3 y la T4, ¿ya? Hay una que es más activa que la otra, pero bueno, para efectos PCU vamos a decir que las hormonas tiroideas son las responsables, ¿no es cierto?, de la termorregulación, o sea, de que haya una temperatura constante en el cuerpo, justamente porque el objetivo de las hormonas tiroideas es eh, 
mantener constante la temperatura gracias a que tienen un, una acción directa sobre el metabolismo basal. Entonces las hormonas tiroideas producidas por la glándula tiroides hacen un incremento en el metabolismo basal. Y eso permite que haya una elevación en la temperatura. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan acá, la única opción que habla de eso es la alternativa D. Que justamente es la alternativa correcta. ¿Ya? ¿Por qué no es la piloerección? Porque la piloerección, claro que está relacionada con la termorregulación. ¿Ya? Pero fíjense que la piloerección es efecto o consecuencia de la activación del sistema nervioso autónomo, de la división simpática, ¿ya? que forma parte de eh, los mecanismos eh, que actúan para tratar de mantener la homeostasia eh, constante. ¿ya? Acuérdense que la temperatura es un estímulo estresor, así que en el fondo aquí básicamente estamos hablando del autónomo, o sea, en el fondo el autónomo es división simpática o respuesta adaptativa al estrés. Entonces la piloerección, junto con la vasoconstricción periférica, o la disminución de la secreción del sudor, todos estos elementos o estos fenómenos están directamente ligados a la actividad de nervios, de la división del sistema nervioso periférico, específicamente del de, eh, sistema nervioso autónomo. Y junto con estos tres fenómenos también tenemos el que está asociado con los escalofríos, que son estos movimientos involuntarios de la musculatura esquelética, que también tienen por objetivo eh, incrementar la temperatura corporal en caso de que se esté desarrollando hipotermia. Entonces, eso también es consecuencia de, del sistema nervioso eh, autónomo, ¿ya? Como un mecanismo compensatorio. Solamente que en este caso es particular porque está actuando sobre el sistema nervioso, o sea, sobre el, sobre el, el músculo esquelético, ¿ya? Pero de todas formas, como les dije anteriormente, eh, la A, la B, la, la C y la E son eh, respuesta adaptativa frente a la disminución de la temperatura ambiental para mantener la homeostasia del, de, la, de la temperatura, pero no son respuestas endocrinas, ¿entienden? Y menos eh, respuesta endocrina directa. Por eso es que aquí la correcta sí o sí era la alternativa D de dedo.